Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Вит Диф, и сегодня у нас необычный обзор, такие обзоры бывают раз в полгода, а то и реже, но сегодня этот день, потому что в последнее время не очень стали как-то популярны обзоры на бургеры и всякое такое, хайп прошел, все забыли, когда-то Соболев выпускал свой бургер и Ларин бургер, а теперь, а, и даже Дружко бургер был, на котором я капец как хайпанул два года назад, но теперь это время ушло, но сейчас а, на волне хайпа фильма Джокер, это, кстати, офигенный просто фильм, не знаю, напишите в комментариях, понравилось ли вам или нет, мы будем обозревать просто шедевр, так где я только увидел, и я сразу загуглил в Ютубе, кто-нибудь делали обзор на э, Джокер Бургер, и там было много вариантов, я просмотрел все, и все старые, все старье, никто это не сделал, потому что сегодня у нас необычайный Джокер Бургер, вы спросите, что это за хрень, а я скажу вам, ребят, что на самом деле, да, есть и такое, вот посмотрите, а замечательная коробочка с как его, Фениксом кстати, актриса есть такая короче, Джокер Бургер, красный Джокер Бургер Содрали идею Соблева. Ставь лайк, если ты любишь э, покушать вкусно. И ставь дизлайк, если ты вообще никогда не ешь. Посмотрим, кого больше. А у нас сегодня Джокер Бургер, но еще была картошка фри. Вот такая в такой коробочке, типа, знаете, типа Хэппи Мила, но я сожрал. Вот видите, она. Тут такая прикольная штука, типа карточка. Ее можно вырезать, и у тебя будет карта Джокера с э, новым вот этим актером. Видно? Да. Короче, так, из чего состоит Джокер э, Бургер? Это красная булочка э, с говяжьей котлеткой. Что у нас тут? Огурчик соленый, помидорки, салатик, как обычно, блядь. Еще может быть еще в бургере. Вот. Э, это перец красный, что ли, или что, не пойму. И два каких-то соуса, а каких-то не каких-то. Это брусничный соус. Да, вот Black Star Burger начали брусничный бургер. Теперь все это выпускают, этот ужас. На самом деле, я как-то на день рождения пробовал в Москве на Мясницкой, дружко, фу, блядь, в Black Star Burger. И вы знаете, брусничный бургер, это просто офигенно. Попробуйте. Или знаете, если вы живете, например, там, где нет Black Star Burger, зайдите в пятерочку, купите Хайнс э, соус э, брусничный специально для мяса. Да, это как варенье, но не совсем. Как бы оно такое кисленькое. Вот. А помимо брусничного соуса у нас идет вот такой. Это горчица. Нет. Это не горчица, это. Медово-горчичный соус Это просто офигенно Потому что этот соус просто божественный Его раньше продавали в Макдональдсе, кажется, или в Бургер Кинге Да, горчично-медовый соус Он и горький, он и сладкий Это просто офигенно и божественно Почему из Макдональдса убрали горчично-медовый соус? Напишите в комментариях, кто помнит, что такой соус был И почему его убрали, хрен его знает Как и тысяча островов Тысяча островов тоже, по-моему, нету Горчичный медовый соус. Божественно. Так, ну картошка фри я съел, потому что, ну что, картошка фри, она и в Африке картошка фри. В Африке нет картошки фри. Вы видели видео, Дудя? Там даже куриц нет. Я не знаю, как его есть, чтобы это все не вывалилось, потому что он весь потек. А -а 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 -а. Много болтаем, мало едим. Ну, еще покрашен, как будто, знаете, прям специально, чтобы казалось на кровь. <гас> Слабонер, он не смотрец. Типа, напоминает кровь, такая специальная краска. То, ли, то, то есть, сама булочка, она не красная, как, например, соболев бургер, если вы пробовали. Я пробовал соболев бургер, если честно. Ну, так себе, на раз. Вот, реально, Блэкстор бургер, это тема. Че бы там не говорили про Тимати. Да, у него много зашкваров, но Блэкстор бургер, это... Это правда очень вкусно. У нас Челябинск открылся, но туда никто не ходит, потому что, блядь, бабок нет. и Потому что его открыли в жопе мир. По губам дали. То есть он вот так мажется, то есть это как будто кровь. И очень, такой, знаете, очень странное сочетание. Он вроде бы и сладкий, капец, аж приторный. И в то же время горький. Ну, то есть острый, горчит ужасно. Тут перец, халапенье, еще и горчица. Кто-то не ходил на Джокера, сходите. Тот, кто не хочет идти, ну, ребят, ну вы что, издеваетесь, что ли? Ну, дождитесь да, пока. Я хотел лучше так не надо. Надо же поддерживать производителя, а тем более они делают такие шедевры. Не знаю, мне понравится, конечно, и да простит меня Хит Леджер, но мне кажется, это лучший Джокер, и многие со мной согласятся. Почему? 
Потому что этот Джокер олицетворяет наше нынешнее время. То есть он как бы, по сути, и никакой не психопат. Ну да, он психопат, он, реаль... он как раз таки реально сумасшедший. Но он просто вот это общество, вот эта социальная фигня, которая давит изо дня в день, недопонимание и просто грубость э, от всех людей с каждой стороны. С стороны это, конечно, жопа. На самом деле, э, не знаю, как вам, все Джокеры мне... Очень нравится, но, опять же, э, напишите в комментариях, какой вы считаете самый лучший Джокер. Это Джек Николсон, Хит Леджер, Джаред Лето и, конечно же, вот последний. Но еще там был какой-то в 60-х старый Джокер, там, из старого американского фильма. Еще можно добавить сюда мультика Джокер Джареда Лето, вот весь в татуировках, подкачанный, такой смазливый, с Харли Квин. Это такая история для девчонок. То есть, как бы, я редко встречал девок, которые восхищались, там, типа, хитом Леджером. Ну, может быть, да, но все равно нужен был такой Джокер, который фанатели девочки. Так что его придумали, его Платили жарды лет. Вот эта фраза, э, ты что такой серьезно, она же принадлежит, по-моему, только Хиту Леджеру. То есть Джек Николсон ее не говорил. И в то же время э, Джарр Лето также говорил, ты что такой серьезный. И после Хита Леджера, естественно, это казалось все как-то дебильно. И вообще, когда сказали, что выйдет фильм о Джокере, я такой подумал, да вы что издеваетесь, типа, да невозможно переиграть, но на самом деле, видите, это еще раз доказывать, что в нашей жизни нет ничего невозможного. Куча разных артистов сыграли эту тяжелую роль, там переиграть, как говорится, вообще невозможно уже было ничего, чувак берет и сфигачит. Если он не получит Оскара, а получит какая-нибудь ебучая черная пантера, не знаю, пошло все в жопу, я не знаю, уже ничего не буду верить в этой жизни. Поэтому, ребят... Э я много болтаю о фильме, но мало о бургере. Да что о нем говорить? Бургер прикольный, попробуйте его. Это не реклама, не говорю, где купить тогда. А, сами, чтобы не писали мне, что я там продал. Например, 3 октября было, а во всем мире 4. -го. То есть русские впереди всех. Но опять же, если говорить о бургере конкретно, потому что все-таки у нас видос про бургер. Бургеры... Уже, мне кажется, поднадоели. Вот в каждом углу эти бургерные всякие, э, как они называются, э, Hero Burger, American Dinner, всякое такое, вся эта американщина. Надо создавать какие-то, не знаю, блин, хотя не, никто не ходить в них не будет. Короче, ладно, пусть будет бургерный. Но, тем не менее, э, мне одному надоедает фастфуд, или, я не знаю, я уже постарел. Просто это все так одно и то же. Вы посмотрите, какая огромная толстая помидорка. Просто пиздец. Я показал, как все это изображено, но это такое, конечно. В комментариях, потому что рубрика очень прикольная, но мало мест, которые можно посетить. Может быть, сходить в Челябинский, в Black Star Burger, сделать на них разоблачение? Нет, на самом деле, у них нормальные бургеры. Только, ну, как бы видите, если зайти в Макдональдс в центре, там он всегда будет забит. Порядка 60 рублей, это не очень много, а здесь, конечно, да... Поэтому, что вот говорить, мне даже салфетки не положили. Есть салфетки? Как бы морается красная краска. Это краситель, но тем не менее, как бы один раз можно. Знаете, вот самое крутое, наверное, в этом бургере, это сочетание двух абсолютно несовместимых соусов. Это брусничный соус и горчично-медовый. То есть такое прям пропитанное. Это вот реально, как, не знаю, бургерное пирожное какое-то такое... Поэтому, посмотрите, у меня даже все отпечатывается. Это, может, специально сделано, как, знаете, типа к Хэллоуину. А... Да, кстати, это отлично, это сделано к Хэллоуину. Я даже знаю, кто будет наряжаться, как наряжаться будет к Хэллоуину. Там в свое время все наряжались в Джокера, как, э, типа, Хитлер. А сейчас будут все на Хэллоуин одеваться в образе Джокера. А знаете, как я буду одеваться на Хэллоуин в образе э, работающего человека? Поэтому, ребят, если вам понравилось это, кому подарить такую коробочку, если она кому-то нужна? Сходите, еще в кинотеатрах идет, это, опять же, не реклама, это просто личный совет мой. Сходите на этот замечательный фильм, а, ну и, конечно же. Поэтому подписывайтесь, ребят, на канал, ставьте лайк, делитесь этим видео, ну и, конечно жмите на колокольчик. С вами был Виддив, всем спасибо, всем пока. Пау!